परीक्षार
এবং সেখান থেকে আমরা এটাকে অঙ্ক করার জন্য এটাকে আমরা যদি একটু এক্সপ্যান্ড করি তাহলে হয় p1 v1 টু দি পাওয়ার গামা ইজ इक्वल टू হচ্ছে p2 v2 টু দি পাওয়ার গামা তারপর আমরা এখান থেকে তাপমাত্রা এবং আয়তনের মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করেছিলাম p1 v1 টু দি পাওয়ার গামা 1 इक्वल टू t2 টু দি পাওয়ার গামা 1 এর ইকুয়াল ছিল হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং এটাকে আমরা একটু এক্সপ্যান্ড করে লিখেছিলাম p1 v1 টু দি পাওয়ার গামা 1 ইজ इक्वल टू t2 v2 টু দি পাওয়ার গামা 1 আমরা তাপমাত্রা এবং চাপের মধ্যে রিলেশন ক্যালকুলেশন করেছিলাম সেটা ছিল জানো t p টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা ইজ इक्वल टू কনস্ট্যান্ট তারপর যদি এটাকে একটু এক্সপ্যান্ড করে লেখা হয় লেখা লেখা যেতে পারে t1 p1 p1 1 মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা ইজ इक्वल टू t2 তারপরে হচ্ছে p2 1 মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা আর তারপর এগুলো আমরা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে এই মানগুলো আমরা সব বের করেছি এগুলো সব দরকার এগুলো না জানলে আমাদের পক্ষে কোনো প্রবলেম সলভ করা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট সে যে ধরনের প্রবলেম তুমি বলো না কেন এমন হতে পারে যে এমসিপি তে এই সব এই সব থিওরি আপ্লাই করে আমরা প্রবলেম সলভ করে আমাদের অ্যানসারটাকে ঠিক চিহ্ন দিতে হবে বৃত্ত ভরা করতে হবে এমন হতে পারে সুতরাং এগুলো না জেনে পরীক্ষা করলে যাওয়া হবে আমাদের জন্য ওখানে সুতরাং এই চ্যাপ্টারের একটা প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা টপিক প্রত্যেকটা ওয়ার্ড খুব ভালো করে শিখতে হবে দুটো লাইন শিখতে হবে দুই লাইনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাগুলো সম্পর্কে একদম কমপ্লিট ধারণা নিতে হবে যদি নাও তাহলে জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক এই কোশ্চেনগুলো পড়া অনেক সহজ হয়ে যাবে পাশাপাশি তুমি তিন নম্বর প্রয়োগমূলক প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে এন্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি हायर অর্ডার টাইপ প্রবলেমগুলো যেগুলো আমরা আজকে পড়ে দেখব সেগুলো তুমি সলভ করতে পারবে তারপর আমরা তাপ ইঞ্জিন সম্পর্কে কথা বলেছিলাম আমরা তাপ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সেই কর্মদক্ষতা করতে গিয়ে আমরা শিখেছিলাম θ 1 q2 q1 মাল্টিপ্লাই বাই 100% তারপর আমরা এখান থেকে আরো শিখেছিলাম p θ 1 t2 t1 তারপর মোল মাল্টিপ্লাই বাই মাল্টিপ্লাই বাই 100% তারপর আমরা এখান থেকে একটা সম্পর্ক ডিরাইভ করেছিলাম রুদ্র ইশের ক্ষেত্রে তাপ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে q1 t2 t1 হচ্ছে t তারপর আরো অনেক কিছু আমরা এগুলো সব এখান থেকে এই এই ডেরিভেশনগুলো সব আমরা দিয়ে চ্যাপ্টার পড়তে গিয়ে শিখেছিলাম এই যে আমরা জিনিসটা শিখলাম এখন কি এইগুলো শেখার পর এগুলো প্রয়োগ করার সময় চলে আসছে আমরা এখন প্রয়োগে যাব যে কিভাবে এই সূত্রগুলো আমরা প্রয়োগ করে আমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি আমরা যে শুধুমাত্র এখানে ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনগুলো শিখেছিলাম তা কিন্তু না আমরা এখান থেকে কি হয় এগুলো গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনগুলো কেমন হয় সমষ্টি রেখা লেখা চিত্রটা কেমন হতে পারে রুদ্ধতা কি লেখা চিত্র কেমন হতে পারে রুদ্ধতা কি লেখাটা সমষ্টি রেখার সঙ্গে কি রকমের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে পিভি ডায়াগ্রাম থেকে আমরা সেই মানগুলো সব হিসাব নিকাশ করেছিলাম এবং আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছিলাম রুদ্ধতা পি রেখা সমষ্টি রেখা অপেক্ষা গামা গুণ খারাপ এগুলো কিন্তু আমরা সব ক্যালকুলেশন করেছি ও আজকে আমাদের সময় চলে আসছে আমরা এই সূত্রগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা যায় এই প্রয়োগগুলো দেখা তো শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আমি আশা করি যে তোমরা এই কয়েকদিনের এই ক্লাসগুলো করে এই জিনিসগুলো শিখতে পারবে যদি শিখে থাকো তাহলে আমাদের এই যে কষ্ট এটা আমাদের সার্থক হবে আশা করি তো যাই হোক আমরা আজকে একদম শুরু করব যে কিভাবে একটা প্রবলেম সলভ করতে হয় তার মধ্যে আমরা একদম খুব বেসিক একটা গৃহীত বর্জিত তাপের একটা মান দিয়ে যে শক্তি যে ট্রান্সফরমেশন হয় গতি শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে বিভব শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সিপি সিবি এর মধ্যে রিলেশন এর গামা ইকুয়াল টু সিপি বাই সিপি এইগুলো নিয়ে আমরা কিভাবে এই সূত্রগুলোকে আমরা প্রয়োগ করতে পারি এই প্রয়োগগুলো আমরা এখন দেখব তো এ নিয়ে আমরা শুরু করে দিই আমরা প্রথমে কতগুলো নরমাল অর্ডিনারি প্রবলেম সলভ করব অর্ডিনারি প্রবলেমগুলোর মধ্যে প্রথম যে প্রবলেমটা আমরা করব সেটা হচ্ছে মনে করো একটা বুলেট একটা বুলেট শীষা একটা বুলেট সামনে একটা ব্লক রেখে দিল ব্লক 
এবং এই বুলেটে তখন এই ব্লকে এসে আঘাত করলো তখন এই বুলেটের সমস্ত কাহিনী এখানে বিভূতি শক্তি এখানে তার শক্তি তো ভাগ করে দেবে আমার তাপের পরিমাণ তা কত সেটা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে ব্যাপারটা কি জানালো একটা সামনে একটা ব্লক থাকবে একটা শীষা বুলেট 200 মিটার পার সেকেন্ড থেকে গতিশীল হবে এবং এই বুলেটটা এই ব্লকে আঘাত করবে থেমে যাবে যার কারণে এই বুলেটের অর্জিত সমস্ত গতি শক্তি কাহিনী কেন কি উইল বি কনভার্টেড টু হিট এনার্জি গতি শক্তি তার শক্তি তো ভাগ করতে হবে তাহলে আপনার পার্থক্য বা তাপের পরিমাণটা কত হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই তা শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয় তোমরা জানো যে বুলেটের গতি শক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে তাহলে গতি শক্তির মানটা হচ্ছে হাফ এমবি স্কয়ার এবং এখানে সে যখন বাধা প্রাপ্ত হবে তখন সে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন তৈরি করতে সে তাপের মানটা হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে এমএস ডেলটা এবং যেহেতু বুলেটের সমস্ত গতি শক্তি তার শক্তি তো প্রাপ্ত করতে হচ্ছে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু থিওরি কনজারভেশন লিখতে পারি আমরা হাফ এমবি স্কয়ার ইজ इक्वल टू এমএস ডেলটা এন্ড উই हैव टू ক্যালকুলেট দিস ডেলটা তাহলে এখান থেকে আমরা ডেলটা ইজিলি ক্যালকুলেশন করতে পারি ডেলটা দেন বিকামস এমএম যদি আমরা ক্যান্সেল করে দিই তাহলে কত দাঁড়াবে v স্কয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত টোয়াইস এস এখন এই যে আমাদের যে মানগুলো এখানে রয়েছে v এর মানটা 200 তারপর হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু তোমরা একটা কথা খেয়াল রাখবে যখন আমরা সূত্রের প্রয়োগে যাব যখন আমরা প্রত্যেকটা রাশির মান বসাব এই মানগুলো আমরা একক সহ বসানোর চেষ্টা করব এতে লাস্টে এই যে অ্যানসারটা হবে তার এককটা লিখতে আমাদের হবে সব অথবা আমরা সেটা সব সময় চেষ্টা করি সব সময় লক্ষ্য রাখবে জিনিসটা আমরা অনেক সময় করি না আমরা অনেক সময় ফর্মুলা লিখে অ্যানসারটা লিখে চলে আসি এই কাজটা আমরা করব না আমরা ভেঙে ভেঙে করব কারণ পরীক্ষক এক্সামিনার আপনি জানতে চাই তুমি এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করবে সলভ করতে পারবে কিনা এর জন্য কিন্তু তিনটা নাম্বার আছে সুতরাং আমি এখানে প্রত্যেকটা মান একক সহ বসাব তারপরে লিখব টু তারপরে মাল্টিপ্লাই হয় এবং এসে মানটা ওখানে দেয়া আছে 1.6 তারপর হচ্ছে জুল পার কেজি পার হচ্ছে কেলভিন জুল পার কেজি পার কেজি এখন আসছে হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেটর ব্যবহারের পালা এবং এই ক্যালকুলেটরটা ব্যবহার করলে তুমি যদি ক্যালকুলেটর টেস্ট করো তাহলে এখানে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে 158.7 তারপর হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াসে বলতে পারো তুমি কেলভিনও বলতে পারো কারণ এখানে হচ্ছে তাপমাত্রার পার্থক্য বলছে তাপমাত্রার পার্থক্য সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেলে একই হয় এটা আমরা তাপমাত্রার স্কেল নির্ধারণের সময় জিনিসটা শিখেছি তো এই হচ্ছে একটা নরমাল অর্ডিনারি একটা প্রবলেম তার সলিউশনটা কেমন হয় এবং প্রবলেম সিকোয়েন্সটা কেমন এবং এখান থেকে বুঝে বুঝে আমরা কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করব সেটা আমরা দেখব ঠিক এমন ভাবে এমন করে আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করতে পারি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে মনে করো এটা হচ্ছে একটা উচ্চতম স্থান আমরা এটাকে বলি ওয়াটারফল বা যদি বলি এটাকে ওয়াটারফল যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তোমার বল বল নাইগ্রা জলপ্রপাত মনে করো এর হাইট উচ্চতা হচ্ছে 420 মিটার আই ডোন্ট নো এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি বললাম যে এটা হচ্ছে 420 মিটার এবং এই 420 মিটার উপর থেকে পানি পড়ছে তাহলে পানি যদি পড়ে তাহলে এই শীর্ষ বিন্দু এবং এই পাদ বিন্দু এই দুই বিন্দুর মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স থাকা হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি উইথ দি হেল্প অফ থার্মোডাইনামিক্স থার্মোডাইনামিক্যালি তো এখানকার আইডিয়া সমাধান হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 2 এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 1 লক্ষ্য করো এক এবং দুই এর মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে কি এক বুলেটটা গতি শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে বুলেটটা গতি শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে আর দুই নাম্বারটা হচ্ছে এখানে পানি কিন্তু স্থির ছিল উপরে পানি উপর থেকে নিচে পড়ছে সুতরাং পানির টোটাল পটেনশিয়াল এনার্জি যেটা এখানে হিট এনার্জি বা তাপ শক্তি তো পান করতে হবে এবং আমরা খুব ভালো করে জানি যে পানি যদি এম ধরে পানি হয় তাহলে তার পটেনশিয়াল এনার্জি হবে এমজিএইচ এবং এখানে পড়ার পর সেই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করবে তার মানটা হচ্ছে কত এমএস সেলসিয়াস যেহেতু পানির সমস্ত বিভব শক্তি তাপে রূপান্তরিত হবে তাহলে এখন একটু থিওরি আমরা লিখতে পারি পরিষ্কার এম এস ডেলটা মাস্ট বি इक्वल टू এম জি তারপরে হচ্ছে এইচ এখানে আমাদের কি ক্যালকুলেশন করতে হবে কত ডেলটা তাহলে এখান থেকে আমরা পরিষ্কার লিখতে পারি ডেলটা বিকামস কত লিখব আমরা এম এম ক্যান্সেল জি এইচ ডিভাইড বাই হচ্ছে এস এখানে পরীক্ষার সময় পানির আপেক্ষিক তাপ কত সেটা তুমি জানো তার পরও দেয়া থাকবে তাহলে এখানে শীর্ষ আপেক্ষিক তাপ দেয়া ছিল 126 জুল পার কেজি পার কেভেন এখানে পানির জন্য মানটা দেওয়া আছে হচ্ছে কত 4200 জুল পার কেজি পার কেভেন জুল পার কেজি পার কেভেন তাহলে এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার মাল্টিপ্লাই বাই 420 মিটার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত দাঁড়াচ্ছে এখানে 42 তারপরে 00 জুল পার কেজি পার কেভেন আমরা এই দুটো মানগুলো বসাবো তারপর আমরা এগুলো হিসাব নিকাশ করব পরে আমরা যদি একটু কাটাকাটি করি এখান থেকে দেখো এখানে হচ্ছে কত কে আর তে যেটা ভাগ করলে হয় 0.98 তারপর হচ্ছে কত কে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 420 
কোন জলপ্রপাতে গোসল করতে যাই দেখেন যে পানি জমা থাকে সেই পানিটা কত গরম কত ঠান্ডা থাকে কিন্তু যখন আমরা জলপ্রপাতে গোসল করি সেই পানিটা কিন্তু জমানো পানি থেকে একটু বেশি তার অধিকারী হয় এবং উত্তপ্ত থাকে এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে উপর থেকে যখন পানি নিচে পড়ে তখন পানির বিভব শক্তি সম্পূর্ণ তার শক্তিতে রূপান্তরিত থাকে তো এই হচ্ছে আমাদের নিজেদের আইকিউ থেকে এই প্রবলেমগুলো সলভ করা আমি আশা করি এরকম প্রবলেম তোমরা বুঝতে পারো তোমার পরীক্ষায় আসলে আমরা এই প্রবলেমের ক্যালকুলেশনগুলো এইভাবে করার আমরা চেষ্টা করব ইকুয়েশন লিখবো তারপরে ইকুয়েশনের মূল ফর্ম ফাইনাল ফর্মটা নিয়ে আসবো তারপরে প্রত্যেকটা অংশের মান বসাবো তারপরে ক্যালকুলেটার প্রেস করে একক সহ বসাবো ক্যালকুলেটার প্রেস করে তার মানটা কত সেটা তার বসে তারপরে সাথে লিখে ব্যাস শেষ করে দেবো এইভাবে আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করব এরকম আরও খুব বেসিক কিছু প্রবলেম সলভ করা যায় যেমন আমি যদি আমি যদি এরকম বলি আমি যদি এরকম বলি যে প্রবলেম নাম্বার থ্রি সবাই লেখো প্রবলেম নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বার থ্রি থ্রিতে আমরা একটা একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে মনে করো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে একটা গ্যাস এবং এই গ্যাস হচ্ছে থ্রি পরমাণু গ্যাস পরীক্ষার সময় এই প্রবলেমটা আমরা এখন সলভ করতে চাই তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে একটা ত্রি পরমাণু গ্যাস এর সিপি এবং সিপি এর মানটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই এই জন্য দেওয়া আছে কি আমাদের দেওয়া আছে 1.33 আর দেওয়া আছে মোলার গ্যাস থ্রু 8.31 জুল পার মোল পার ক্যালকুলেট এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে সলভ করব আমরা সরাসরি ফর্মুলা দিয়ে দেওয়া আছে ত্রি পরমাণু গ্যাস সিপি আর দেওয়া আছে ত্রি পরমাণু গ্যাস সিপি আর যেহেতু গামা এবং আর দেওয়া আছে গামা আর কে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব কিভাবে করব আমাদের জানা আছে কিভাবে জানা আছে কি জানা আছে গামা ইকুয়াল টু সি কে ডিভাইডেড বাই সি ডি ইকুয়েশন নাম্বার 1 আমাদের এও জানা আছে যে সি পি মাইনাস সি ডি এর ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ইকুয়েশন নাম্বার 2 এখন আমরা এই মানগুলো এখানে বসায় বসায় করতে পারি কিভাবে করতে পারি দেখো প্রথমে গাম গামা ইকুয়াল টু হচ্ছে সি পি বাই হচ্ছে সি ডি ইউজিং ইকুয়েশন 1 গামা মানটা বসিয়ে দেই 1.33 ইজ ইকুয়াল টু সি পি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত সি ডি তাহলে এখান থেকে লেখা যেতে পারে সি পি ইজ ইকুয়াল টু 1.33 তারপর হচ্ছে কত সি ডি তাহলে সিডি যদি হয় এবং সিপি উইল বি ইকুয়াল টু 1.33 সিডি এই যদি হয় তাহলে আমাদের ইকুয়েশন 2 বিকামস দুই হতে আমরা পরিষ্কার লিখতে পারি কি লিখতে পারি 1.33 সিডি তারপর হচ্ছে মাইনাস সিডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত আ তাহলে এখান থেকে লেখা যেতে পারে আমরা যদি সিডিটা কম নেই তাহলে লিখব 1.33 মাইনাস 1 ইনটু হচ্ছে আ 8.31 জুল পার মোল পার তারপর হচ্ছে কেলভিন তাহলে লেখা যেতে পারে সিডি ইকুয়াল টু 8.31 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 0.33 এটা আমি ক্যালকুলেট করে ক্যালকুলেট করলে যে মানটা আর বেশিটা এখন আমাদের সিপি এর মান একই ভাবে আমরা সিপি কা সিপি ক্যালকুলেশন করতে হবে যেহেতু সিপি সিপি ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে আমাদের এটা মনে করো এক্স আমার কাছে থেকে এই মুহূর্তে ক্যালকুলেটর নাই তুমি এটা ক্যালকুলেট করলে মানটা পেয়ে যাবে যেহেতু আমাদের সিপি জানা হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এখন আমরা লিখতে পারি সিপি মাইনাস সিপি ইজ ইকুয়াল টু আ তাহলে এটা থেকে লেখা যেতে পারে সিপি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিপি ইজ ইকুয়াল টু আ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত সিপি আর মান আমাদের জানা আছে 8.31 জুল পার মোল পার কেলভিন ডিভাইডেড বাই সি এর মানটা পেলাম আমরা কত x তুমি যে তুমি যা ক্যালকুলেশন করে পাবা সেটা সেই মানটা এখানে বসিয়ে দিলে মনে করো মানটা হয়ে যাবে কত y এর ইনটু হবে জুল পার মোল পার তারপরে কেলভিন এর ওয়েগ কত হবে জুল পার মোল পার তারপরে হচ্ছে কেলভিন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ভাবে আমরা বিভিন্ন রকম প্রবলেম আমরা পরীক্ষার সময় তারপর হচ্ছে সলভ করব যদি পরীক্ষায় আসে আর কি তো এই এই এটা হলো আমাদের তিন নাম্বার প্রবলেম আমরা এই এরকম ভাবে এই যে আমরা তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেল ব্যবহার করে তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেল ব্যবহার করে আমরা তাপমাত্রা পরিমাপ করেছিলাম বিভিন্ন স্কেল তৈরি করেছিলাম সেই স্কেল দুইটা স্থির বিন্দু দিয়ে এক স্থির বিন্দু দিয়ে একই ভাবে আমরা প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারি এরকম একটা ছোট एग्जांपल আমি তোমাদেরকে দেখাতেই পারি তাহলে আমরা লিখে ফেলি চ্যাপ প্রবলেম নাম্বার 4 প্রবলেম নাম্বার 4 টা হচ্ছে
করেছিলাম তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দিয়েছিলাম আশা করি তোমাদের মনে আছে এবং সেগুলো তোমরা কিন্তু করেছো বলে আমার বিশ্বাস তোমাদের পরে আপলোড করার কথা ছিল করেছো কিনা যদি না করে থাকো অবশ্যই করে দিও আর আজকের গুলো খাতায় রেডি রাখো তাহলে আমরা শুরু করি ট্রেনিং কোশ্চেন সিকি বেশ কয়েকটা সিকি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি যে কি রকম প্রশ্ন পরীক্ষার সময় আসতে পারে আর কি ঘটনা করতে পারে প্রথমে আমরা তাপিন চিন্তি একটা প্রবলেম সলভ করি তাপিন চিন্তি কি রকম থিওরি বুঝলাম এটা প্র্যাকটিস করি তো এইরকম একটা হয়তো পরীক্ষার সময় থাকবে একটা তাপিন দিনের ছবি আঁকা থাকবে আমরা দেখি তাপিন দিনের এরকম পার্ট থাকে দুটো একটা থাকে উৎস যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সোর্স আরেকটা থাকে হচ্ছে সংগ্রাহক যেটাকে বলি হচ্ছে আমরা সিম এর তাপ আর তাপ পাতা তাপ পাতা কি ওয়ান কি ওয়ান এটা হচ্ছে কি টু তারপরে হচ্ছে কি টু এবং এখানে যেটা যেখান থেকে এদের মাস্টার থাকবে হচ্ছে একটা হিট ইঞ্জিন আমি লিখে দিই হিট ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিন তাই উৎসের তাপ সবসময় বেশি থাকে সংগ্রাহকের তাপ সবসময় কম থাকে এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে উৎসের তাপ পাতা দেওয়া আছে ওয়ান ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সংগ্রাহকের তাপ পাতা যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই একশো সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যে উৎসটা আছে সেখান থেকে যে পরিমাণ হিট আসছে সেটা হচ্ছে এবং সংগ্রাহকে যে পরিমাণ তাপ ঢুকছে তার মানটা হচ্ছে নাইন থার্টি জুন কাজ সম্পাদিত হচ্ছে আমাদের দুটো প্রশ্ন সলভ করতে হবে এখানে এখানে কোশ্চিন হল চারটা আমি ক খ কোশ্চিন নিয়ে এখন আমি কথা বলতে চাচ্ছি না আমরা গ এবং ঘ এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই প্রথমে আমরা এখানে যে প্রশ্নটা লিখবো ক নম্বর কোশ্চেন ক মানে ক কে আমি বলছি ক যে এই হিট ইঞ্জিন তাপ ইঞ্জিনের তাপ ইঞ্জিন ইঞ্জিন এর কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা আমি বের করতে চাই আর খ নম্বরটা আমরা করতে চাই যে এই ইঞ্জিনটি কি ধরনের যেহেতু এটা একটা সিস্টেম সিস্টেম এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যদি যায় তাহলে দুইটা প্রক্রিয়া সেখানে সম্পাদিত হয় আমরা সবাই জানি একটা হচ্ছে প্রত্যাবর্তী বা প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া আর একটা হচ্ছে অপ্রত্যাবর্তী বা অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া দুটো কাজ করবে একটা হচ্ছে প্রত্যাবর্তী বা প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে অপ্রত্যাবর্তী বা অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া তাহলে এখানে বলছে যে ইঞ্জিনটি তা ইঞ্জিনটি তা ইঞ্জিনটি ইঞ্জিনটি কোন ধরনের কোন ধরনের কোন ধরনের বলতে বোঝাচ্ছে এটা প্রত্যাগামী নাকি অপ্রত্যাগামী संग्राहको এবং সংগ্রাহকে এসে যে পরিমাণ তাপ ধরা হচ্ছে তার মানটা হচ্ছে নাইন থার্টি সুল আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা এক তাপ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার কত আর দুই নম্বর ইঞ্জিনটা কোন ধরনের গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে অর্থাৎ ইঞ্জিনটি প্রত্যাগামী না অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়া তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কিভাবে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করবো প্রথমে যেটা বলছে ক নম্বর কোশ্চেন যে আমাদের তাপ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ক্যালকুলেশন করতে হবে কর্মদক্ষতা কীভাবে ক্যালকুলেশন করা আমাদের জানা আছে কর্মদক্ষতার ইকুয়েশন আমরা জানি যে এটা ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং আর একটা দেওয়া আছে এটা ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই দুটো ফর্মুলার একটা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে এখান থেকে যদি তাদের মার্ক আসতে থাকে ওয়ান পয়েন্টি ওয়ান টু সিক্স জিরো জুন তাহলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এখানে কি ম্যান কিউ ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়ান টু সিক্স জিরো জুন তারপরে দেওয়া আছে কিউ টু ইজ ইকাল টু হচ্ছে নাইন থার্টি তারপরে হচ্ছে কত জুন আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ইটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে পাঁচ যেহেতু কিউ দেওয়া আছে তাহলে আমাদের আর প্রথম ইকুয়েশন বের বের করবো আমরা জানি ইটা ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান মাল্টিপ্লাই বাই হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং এখানে আমরা প্রত্যেকটার মান বসাই দিব ওয়ান মাইনাস কিউ টু মান হচ্ছে নাইন থার্টি তারপরে হচ্ছে জুল ডিভাইডেড বাই ওয়ান টু সিক্স জিরো জুল মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইবার কিন্তু আমরা ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেট করবো এবং ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেট করলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে প্রত্যাগামী বা 
আমাদের হাতে কিন্তু একটা জিনিস একটু পরিষ্কার দেওয়া আছে মানে যেহেতু এটা হায়ার অর্ডার টাইপ তাহলে তোমাকে ভিতরে ঢুকে এই প্রবলেমগুলো সলভ করে আসতে হবে এটা বাইরে থেকে করলে আমি একটু ভিতরে ঢুকবো হ্যাঁ যে ইঞ্জিনটা কোন ধরনের কোথা থাকে আমি না কোথা থাকে আমাদের কাছে একটু পরিষ্কার একটা জিনিস যেটা দেওয়া আছে ফোন নম্বর ক্যান্সেল দেখো যে পরিষ্কার যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা প্রত্যেক আমি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতার জন্য কিন্তু আমাদের রাশিমালা জানা আছে হ্যাঁ যদি ইঞ্জিনটা প্রত্যেক আমি হয় আমরা জানি প্রত্যেক আমি বা প্রত্যাবর্তী ইঞ্জিনের জন্য আমাদের ইটা এর মানটা আমরা জানি ইটা ইকুয়াল টু 1 মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই টি 1 মাল্টিপ্লাই বাই হচ্ছে কত 100% তাহলে এখানে আমরা টি টি 1 টি ক্যালকুলেশন তো আমরা দেখো দিগো কত দিলো দেওয়া আছে 147 ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া আছে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখান থেকে আমরা লিখে নিতে পারি যে হিয়ার টি টি 1 ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
বিশ্লেষণ লেখা শেষ তাহলে আমাদের এই প্রশ্ন শেষ এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে সিকিউর টুকে घर्षणीनिंडार चपे रखा समस्त कहनी चाहिए 
তাপমাত্রা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমাকে আরো কিছু জিনিস জানতে হবে যে সিলিন্ডার উদ্দীপকের মধ্যে কি কি বলা আছে উদ্দীপকের কিন্তু চাপের কথা বলা হচ্ছে বার বার সেটা হচ্ছে কত ফোর ইন্টু টেন ডিবার ফাইভ তাহলে আমার দেওয়া আছে চাপ আর বলছে কি তাপমাত্রা চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত ইনিশিয়াল তাপমাত্রাটা দেওয়া আছে সেটা সিক্স হান্ড্রেড তাহলে আমি একটু লিখে নিই যে প্রাইমারি প্রাইমারি তাপমাত্রা দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড কেলভিন তারপরে প্রাইমারি চাপ দেওয়া আছে কি মানে কত টু ইন্টু টেন ডি পর তারপরে ফাইভ তারপরে হচ্ছে প্যাসকেল তারপরে কিছু সময় পরে কিন্তু কি করা হয়েছে সাপ্তে অর্থে করা হয়েছে তাহলে ফাইনাল প্রেসারটা হচ্ছে একে দুই ভাগ করলে হয় টেন ডি পর ফাইভ প্যাসকেল আর চূড়ান্ত তাপমাত্রা ক্যালকুলেশন করতে চাই আমরা তো তাহলে আমাদের এই দেওয়া আছে থেকেই আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রিলেশনগুলো চলে আসছে কি ব্যবহার করতে হবে বুঝতেই পারছো যে এখানে চাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক সেটা আমাদের জানতে হবে এবং আমরা চাপ আর তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক শিখেছিলাম উইনো কি শিখেছিলাম পি পি টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট সো এখানে লেখা যেতে পারে পি1 পি1 1 মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা ইজ ইকুয়াল টু পি2 তারপরে হচ্ছে পি2 1 মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই গামা তাহলে এখান থেকে আমরা বের করব হচ্ছে তাপমাত্রা পি2 তাহলে পি2 এর কি ইকুয়াল টু হচ্ছে পি1 তারপর আমরা একটা প্রেডিকশন থেকে সূত্র করে লিখব পি1 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত পি2 তারপর হচ্ছে 1 মাইনাস গামা তারপর হচ্ছে কত গামা তারপর আমরা এখানে মানগুলো বসাবো এর মান তো দেওয়া আছে 600 কে তারপর p1 এর মান তো তুমি জান p1 এর মান তো বলাই আছে এখানে 2 10 to the power তারপর হচ্ছে 5 তারপর প্যাসকেল আর p2 এর মান তো জানো সেটা হচ্ছে কত 10 to the power 5 তারপর হচ্ছে কত প্যাসকেল তারপর 1 মাইনাস তারপর এখানে কত আসছে 0. এর আসছে 1.67 ডিভাইড বাই হচ্ছে 1.67 بس এই মানগুলো এখন তো আমাদের কাজ একটাই সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর এর ক্যালকুলেটর করা ক্যালকুলাস এর বাটন গুলো আমরা প্রেস করব আর ক্যালকুলাস এর বাটন না আমরা যদি ক্যালকুলেটর এর বাটন প্রেস করি মানগুলো বসানোর পরে তাহলে একটা রেজাল্ট চলে আসবে সেটা হচ্ছে 454.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে পরীক্ষার সময় চলে আসবে এত এত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কেলভিন সরি এখানে দেওয়া আছে কেলভিন স্কেলে 600 কেলভিন তাহলে এটা হচ্ছে কেলভিন তাহলে 454.7 কেলভিন এই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট এটা হচ্ছে আমাদের ক নাম্বার প্রশ্নের সলভ করলো আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কিভাবে আমাদেরকে দেওয়া আছে লিখে ফর্মুলা লিখে এটা কি লোকে বলে আমরা প্রয়োগ সূত্রের প্রয়োগ এই যে আমরা থিওরি পড়লাম আমরা এটা কোথায় প্রয়োগ করছি প্রয়োগ জিনিসটা আমাদের জানতে হবে কিন্তু ওই আন্দাজে ওই ফর্মুলা মুখস্থ করে কিন্তু প্রবলেম গুলো করা যাবে না এগুলোর জন্য তোমাকে থিওরি জানতে হবে তারপর আমরা এটাকে ভেঙে ভেঙে দেখো মূল ফরম্যাটে নিয়ে তারপর মান বসিয়ে তারপর আমরা ক্যালকুলেশন করেছি তো এর সঙ্গে আমাদের গ নম্বরটা শেষ হয়ে গেল এবার আমরা ঘ নম্বর কোন ক্ষেত্রে বেশি কাজ হবে সেটা আমরা একটু হিসাব করব এই জন্য আমাদের প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে মনে আছে কিনা এটা তোমরা ভালো বলতে পারবা আমরা চেষ্টা করি খ নম্বর প্রশ্নটা বা খ নম্বর প্রশ্নটা যেটা সেটা সলভ করার জন্য তাহলে ভাবে আছে কি বলছে কোন পদ্ধতি মানে কোন অবস্থায় এই যে পরিবাহী আর অপরিবাহী আছে এই এর মধ্যে কোন অবস্থায় আমাদের কাজের মানটা বেশি হবে সেটা ক্যালকুলেশন করতে চাই তো পরিবাহীর সিলিন্ডার যেটা নিব সেখানে डेफिनेटলি সমষ্ট প্রক্রিয়া কার সম্পাদিত হবে আর সমষ্ট প্রক্রিয়ায় কার সম্পাদিত হলে কি হয় আমরা জানি সবাই যে চাপ যদি অর্ধেক করা হয় তাহলে আয়তন কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যাবে কারণ আমরা জানি পি এর সঙ্গে বি এর সম্পর্ক কিন্তু কাস্টানো থাকে যেহেতু প্রক্রিয়াটি এটা পরিবাহী এটা সমষ্ট প্রক্রিয়ায় কাজ করবে যেহেতু এখানে চাপের মান অর্ধেক করা হয়েছে সো অবভিয়াসলি প্রেসার মানটা আয়তনের মানটা কি হবে দ্বিগুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা খ নম্বর আমি আমাদের পরীক্ষার খ নম্বরটা শুরু করি এটা প্রথমে হচ্ছে সমষ্ট প্রক্রিয়া বা পরিবাহী ক্ষেত্রে আমি কি পরিবাহী ক্ষেত্রে পরিবাহী ক্ষেত্রে পরিবাহী ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া কাজ হবে সমষ্ট সমষ্ট প্রক্রিয়া যদি হয় তাহলে তার জন্য কিন্তু কাজের মানটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম আরটি তারপর হচ্ছে এলএন তারপর ভি টু ডিভাইডেড বাই পি1 এখানে কিন্তু কি কি পেলাম আমরা দেখো আর কিন্তু দেওয়া আছে আর এর মান হচ্ছে 8.31 তারপরে টি এর মান দেওয়া আছে এই যে আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম কত জন কত ক্যালকুলেশন প্রসেস কত ছিল 600 কেলভিন তারপরে ভি টু ডিভাইডেড বাই পি1 অবভিয়াসলি হচ্ছে কত ওখানে কোন আছে 2 কেন কো লিখলাম এর তো দেয়া নাই উদ্দীপক কোন কোন দেওয়া আছে ভি পি2 আই ভি1 ইকুয়াল টু 2 দেয়া নাই কিন্তু উদ্দীপকের মধ্যে এটা দেওয়া আছে যে যখন এর চাপ অর্ধেক করা হলো তখন কিন্তু প্রক্রিয়াটি সমষ্ট হওয়ার কারণে আয়তন কয়টা হয়ে গেছে ডিগ্রি হয়ে গেছে এই জন্য আমরা লিখছি v2 v1 2 এখন এই মানগুলো যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই তাহলে হবে হচ্ছে কত r 8.31 তারপরে হচ্ছে মাল্টিপ্লাই বাই 600 তারপরে হচ্ছে কেলভিন তারপরে এলএন তারপরে হচ্ছে কত 2 بس এই মানটা যখন বসানো হয়ে গেল
দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ অপরিবাহীর ক্ষেত্রে লিখলাম আমি দ্বিতীয় ক্ষেত্র বা অপরিবাহীর ক্ষেত্রে আমরা জানি অপরিবাহী মানে কি যার মধ্যে তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না এবং তুমি খুব ভালো করে জানো যে প্রক্রিয়ায় তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না সেই প্রক্রিয়ার নাম রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া সুতরাং এখন যে কাজটা সম্পাদিত হবে সে ক্ষেত্রে সমস্যার প্রক্রিয়া না এটা হবে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে একটা টপিক বাদ দিয়ে কোনো প্রবলেম ঠিক মতো করে আসাটা কিন্তু অনেক ভাগ্যের ব্যাপার এটা হবে না আশা করি তো আমরা চেষ্টা করবো সব কিছুর ভুলগুলো শেখার আর এটা যেহেতু প্রথম চ্যাপ্টার এর গুরুত্ব অনেক বেশি দিতে হবে এর উপর মহব্বত তৈরি করতে হবে নাহলে তুমি এইগুলো সলভ করতে পারবো না তো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের যেন সেরকম যোগ্যতা তৈরি হয় যাতে করে আমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি তো রুদ্ধতাপের উপর পরিবর্তন যদি হয় তার জন্য কিন্তু আমরা গত ক্লাসের আগের ক্লাসের সমস্ত ফার্স্টে আমি একটা প্রবলেমই শিখেছিলাম প্রথমে রুদ্ধতাপের প্রক্রিয়ে কাজের মানের কথা এবং সেখানে রুদ্ধতাপের প্রক্রিয়ে কাজের মানটা জাতীয়ভাবে হচ্ছে আমাদের জানা ছিল আট ডিভাইড বাই কত গামা মাইনাস ওয়ান তারপরে ছিল হচ্ছে কি ওয়ান মাইনাস হচ্ছে কত দিন এরকম কিছু ছিল হ্যাঁ এবং আমরা আমরা এখানে এখানে লক্ষ্য করে এখানে আমরা সমস্ত মানগুলো বসাই দিব সে এখানে আর এর মান আমাদের জানা আছে কত এইট তারপরে আমাদের এখানে গামা গামার মান দেওয়া আছে গামার মান কত দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন হ্যাঁ গামার মান কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন গামার মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে তাপমাত্রা দেওয়া আছে টি ওয়ান এবং পি টু টি ওয়ান তাপমাত্রা দেওয়া আছে কত টি ওয়ান তাপমাত্রা দেওয়া আছে কত টি ওয়ান তো ছিল ইনিশিয়ালি কত ছিল সিক্স হান্ড্রেড কেলভিন এবং পি টু এর মানটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করে নিয়ে এসেছিলাম সেই মানটা কত ছিল সেই মানটা ছিল হচ্ছে ফোর ফিফটি ফোর ফোর ফিফটি ফোর পয়েন্ট থ্রি এরকম একটা ছিল এত কেলভিন এই মানগুলো আমরা এখানে বসাই দেবো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মাইনাস ওয়ান তারপরে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস হচ্ছে ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর ফোর ফাইভ ফোর পয়েন্ট থ্রি যা ছিল আর কি সেই মানটা আমরা এখানে কী করবো বসে দেবো বসানোর পরে এখানে একটা যখন আমরা ক্যালকুলেটার প্রেস করবো ক্যালকুলেটার রেজাল্ট চলে আসবে আঠারোশো দুই আঠারোশো দুই দশমিক শূন্য তিন জুন তাহলে শিক্ষার্থী কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমরা রুদ্ধতাপের প্রক্রিয়া এবং সমস্যা প্রক্রিয়া কেন ব্যবহার করলাম এখানে উদ্দীপকে তো সমস্যা রুদ্ধতাপের প্রক্রিয়া বলা নেই এটা আমাদের এটা পরে আমাদের সেন্স কমন সেন্স থেকে এটা বুঝে নিতে হবে যে পরিবাহীর ক্ষেত্রে সমস্যা প্রক্রিয়া কাজ সম্পাদিত হবে আর অপরিবাহী বা অন্তরকের ক্ষেত্রে রুদ্ধতাপের প্রক্রিয়া কাজ সম্পাদিত হবে সুতরাং এইভাবেই আমরা হিসাব বিকাশ করে আমরা আমাদের ফলাফল বিশ্লেষণে চলে আসবো লাস্টে এসে বিশ্লেষণ এবং সেই ফলাফল বিশ্লেষণ আমি লিখবো যে হিসাব থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে পরিবাহীকে সমস্ত বিবেচনা করে কাজের মানটা হয় থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পয়েন্ট থ্রি জোর এবং রুদ্ধ এবং অপরিবাহীকে রুদ্ধতাপী প্রক্রিয়া বিবেচনা করে কাজের মানটা হয় আঠারোশো দুই দশমিক শূন্য তিন জোর সুতরাং ফলাফল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে অর্ধ অপরিবাহী অপেক্ষা পরিবাহীতে কাজের মানটা বেশি তাহলে এইভাবে আমরা বিশ্লেষণের একটা লাইন আলাদা একটা লাইন প্রয়োজনে আমরা এটাকে হাইলাইট করে লিখবো যে বিশ্লেষণ এটা দেখে এক্সামিনার ভাববে যে হ্যাঁ কাজ হয়ে গেছে তখন তুমি ফুল নাম্বার পেয়ে যাবে কোনো সময় আমরা অঙ্ক করে এই অনেকে করবে কি জানো অনেকে এটা বিশ্লেষণ লিখবে না না লিখে এরকম অঙ্ক করে ক্যান্সেল নিতে পারছে না এটা কিন্তু সে ফুল নাম্বার কিন্তু আসতে পারলো না তো আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে সবসময় যেহেতু আমরা বিজ্ঞানী স্টুডেন্ট আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে সবসময় বেশি যেন কোনো অবস্থাতেই কোনো নাম্বার আমাদের কাছ থেকে ছুটে না যায় এটা আমরা খেয়াল রাখবো এটা হচ্ছে আমরা দু নম্বর সিজনশিলটা কমপ্লিট করলাম এখন আমরা চলে যাব তিন নম্বর সিজনশিল যেটা সেই তিন নম্বর সিজনশিল আর কি কী রকমের হতে পারে অনেক রকমের হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি সবাই লাগবে সৃজনশীল প্রশ্ন থ্রি অথবা ক্রিয়েটিভ কোয়েশন থ্রি তো শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের আমি আর একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এই ক্লাসগুলো কিন্তু এই ভিডিওগুলো কিন্তু ইউটিউবে দেওয়া আছে ঢাকা কলেজ লাইভ ক্লাস সেখানে গেলে কিন্তু ভিডিওগুলো তুমি আবার দেখতে পাবো না তো আমরা একবার না পারি লিখতে না পারি বা না বুঝি সেকেন্ড টাইম আবার দেখি থার্ড টাইম আবার দেখি বা একবার দেখি দেখে দেখে যদি তুমি করতে পারো আমার মনে হয় তোমার এই চ্যাপ্টারটা একদম আত্মস্ত হয়ে যাবে এবং তুমি বই ছাড়া পড়তে পারো এই যে বই ছাড়া পড়ার যদি ক্যাপাবিলিটি হয় তোমার তাহলে তুমি নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে কী বলবো যে তুমি অনেক যোগ্য হয়ে গেছে তো এই অভ্যাসটাই আমাদের তৈরি করতে হবে যে আমরা এমনভাবে প্র্যাকটিস করবো যাতে পড়তে গিয়ে আমাদের আর বই প্রয়োজন না হয় বই প্রয়োজন যাতে না হয় এটা আমরা চেষ্টা করবো এবং এই রকম প্রবলেম আরও তৈরি করবো আমরা নিজ
যে আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে বা তার আগের ক্লাসে তোমাদেরকে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলাম যে কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না আমরা জানি এবং আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যালি কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় ঠিক এই রকম একটা বেসিক থেকে একটা প্রবলেম যদি পরীক্ষায় আসে সেটা কিভাবে সলভ করবো সেটা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো আমি আগে ছবিটা আঁকি আমি ছবিটা আঁকি পরিচিত এই ছবিটার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত সবাই পরিচিত এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ডি এটা কানচক্ত ছবি এটাকে বলি আমরা ভি এটাকে বলি পি পি ভি ডায়াগ্রাম পি ভি নির্দেশক চিত্র বলে থাকে পি ভি নির্দেশক চিত্র বা পি ভি ডায়াগ্রাম পি ভি ডায়াগ্রাম তো এই পি ভি ডায়াগ্রাম এ দেখো এ থেকে বি তে যখন আসছে সিস্টেম चले ग कत क्षण जिरो असीम प्रश्न लिखी 
কিন্তু ফাইনালি অ্যানসার আবার আবার আমরা সত্তর হিসেবে লিখে চলে আসি তাহলে কিন্তু রং আমি যদি পুরোটা না লিখি তাহলে কিন্তু কোনো প্রয়োগে জিরো কোনো নাম্বারই পাবো না কারণ হচ্ছে তুমি সূত্রের ব্যবহারই জানো না সূত্রটাই জানো না যে কী দিয়ে তুমি প্রবলেমটা সলভ করবো তাহলে আমরা এখন এখানে যদি মানগুলো বসাই তাহলে কী হয় ওয়ান মাইনাস এটা হবে থ্রি হান্ড্রেড থ্রি এটা হচ্ছে ক্যালকিন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ইলেভেন সেভেন থ্রি তারপরে হচ্ছে ক্যালকিন মাল্টিপ্লাই বা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই মানটা এখন বসো বসায় ক্যালকুলেটারে প্রেস করবো তাহলে প্রেস করলে আমাদের যে মানটা আসবে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পার্সেন্ট जीवनता प्रथमेशन कर ওই নো এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 মাইনাস t2 ডিভাইডেড বাই t1 মাল্টিপ্লাই বাই হচ্ছে কত 100% তাহলে আমি লিখে ফেলতে পারি 1 মাইনাস t2 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ইনফিনিটি আর মাল্টিপ্লাই বাই হচ্ছে কত 100% আর আমরা খুব ভালো করে জানি সামথিং বাই ইনফিনিটি ইকুয়াল টু 0 যদি হয় তাহলে লিখো 1 মাইনাস 0 মাল্টিপ্লাই বাই 100% আই মিন হচ্ছে 100% বা তাহলে এই যে কথার সঙ্গে মিলে গেছে যে এফিসিয়েন্সি 100% হবে যদি উচ্চের তাপমাত্রা ইনফিনিটি হয় একটা পার্ট শেষ হয়ে গেছে দ্বিতীয় পার্টে যদি আমি আবার যাই দ্বিতীয় পার্টে এখানে বলছে সংগ্রাহকের তাপমাত্রা কত 0 কেলভিন তাহলে সংগ্রাহকের তাপমাত্রা যদি 0 কেলভিন হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কিভাবে এটা ক্যালকুলেশন করতে পারি এটা এটাকে আমরা এটা 1 এটাকে এটা 2 বলে ফেলি এটা 2 তাহলে আমরা লিখি 1 মাইনাস t2 ডিভাইডেড বাই t1 মাল্টিপ্লাই বাই হচ্ছে কত 100% যদি হয় তাহলে মানটা বসাই 1 মাইনাস t2 t2 এর মান তো বলাই হচ্ছে 0 ডিভাইডেড 0 কেলভিন ডিভাইডেড বাই t1 মাল্টিপ্লাই বাই 100% তাহলে এটাকে যদি লিখি 1 মাইনাস 0 by something equal to 0 multiplied by 100% is equal to 100%. এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ইঞ্জিনটা কম্পদক্ষতা হবে 100% যদি সংগ্রাহকের তাপমাত্রা 0 কেলভিন হয়। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক করা হলো। কিন্তু আমি তো অ্যানসার লিখে আসতে পারি না। আমাকে তো অ্যানসার করতে হবে। বলে তো কথা লেখা আছে যে অ্যানসার কত হবে নির্ণয় করতে পারে না। তাহলে বিশ্লেষ করতে বলছে। এই জন্য আমরা একটা পয়েন্ট লিখব লাস্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে বিশ্লেষণ। এবং বিশ্লেষণে গিয়ে আমরা লিখব যে উভয় ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে যখন উচ্চের তাপমাত্রা অসীম করা হয় তখন কর্মদক্ষতা 100% হয় এবং সংগ্রহকে তাপমাত্রা যখন জিরো কেলভিন করা হয় তখন সংগ্রহের কর্মদক্ষতা 100% হয় সুতরাং প্রতিপক্ষে উল্লেখিত ঘটনাটি সত্য বিশ্লেষণ করা হলো এর এই সমীকরণে আমাদের দেখা গেল প্রশ্নটা সলভ হয়ে গেল এবং একই ভাবে আমরা কি টোটাল সিস্টেমে যে আমাদের উদ্দীপকটা দেয়া আছে সেই উদ্দীপকটা আমরা সিজনশীল প্রশ্ন কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ভাবে আমরা পরীক্ষার সময় চেষ্টা করব যে যাতে করে এই প্রবলেমগুলো সুন্দর করে পরিচ্ছন্নভাবে খাতার মধ্যে লিখে আসা যায় যাতে করে এক্সামিনার তোমার লেখাগুলো ভালো পরিষ্কার বুঝতে পারে এইভাবে আমরা সব প্রবলেমগুলো চেষ্টা করব আসলে আমি গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে চ্যাপ্টারটা শেষ হওয়ার পরেও মনে হবে যেন আরও পড়লে আরও ভালো আসলে এক চ্যাপ্টার নিয়ে তো সারা বছর থাকা যাবে না তো আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে যাতে করে আমরা বই দেখে দেখে এখন এই প্রবলেমগুলো বা নিজেরা তৈরি করে করে এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে করে আমরা প্রবলেম তৈরি করতে পারি তো আমরা সবাই আশা করি আমার এই ক্লাসগুলো থেকে চ্যাপ্টার ওয়ান আমি তাপ এবং তাপ প্রতিবিদ্যা বুঝতে পেরেছো এইভাবে প্রবলেম সলভ করতে থাকো আর ঢাকা কলেজের ছাত্রদের জন্য যে কোনো একটা বইয়ের অনুশীলনীতে যত অঙ্কগুলো আছে অনুশীলনীতে যত অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলো একটা খাতার মধ্যে এই ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করে করে এই প্রবলেমগুলো সলভ করবা এবং যখন কলেজের ক্লাস শুরু হবে তখন এই খাতাটা আমার কাছে জমা দেবো এবং বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষার্থী যারা আছে তারা প্রত্যেকে একই কাজ করবা এবং একই কাজ করে একটা খাতার মধ্যে একটা খাতা তৈরি করবা সেই খাতার মধ্যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ অঙ্ক থাকবে পড়াগুলো থাকবে এবং তোমার কলেজ যখন খুলবে তখন তোমার রেসপেক্টিভ টিচারকে এই খাতাগুলো দিলে ওনারা কাজ করে দেবেন তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝে থাকো তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক তো যাই হোক তোমরা সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে নতুন কোন টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ঘরে থাকো সরকারি নির্দেশনা মেনে চলো ধন্যবাদ সবাইকে